我觉得他家这个装修的豪华程度堪比和和珅家，<笑>黑刺榴莲的产地，对吧？哈，味道很浓很香。那一味很重，这就是一九四十五年日本，哦，日本，嗯，然后当他们投降了，这个报纸，嗯，那时期的。看到有个评论说，他的爸爸告诉他，他的爷爷那时候在马六甲当苦力，把赚来的一点点钱都捐给了抗日战争。大家好，我们现在呢是在马来西亚世界文化遗产城市的槟城。今天呢带大家一起去探索一下这座极具南洋文化艺术的城市。槟城的华人人口呢占比有百分之四十多，可以说是在马来西亚来说都是最多的。来这里就可以感受到七八十年代南方城市的样子。因为它这里呢保留了很多几百甚至上千年的这种建筑。一条街整排的骑楼牌坊和木质的窗户，就很有这种复古的味道。冰城呢，还是黑刺榴莲的产地，对吧？哈。所以我们再来冰城尝一尝它的榴莲。我们搞了一颗猫山王，搞了一颗黑刺，七十五一公斤。我们这两颗是一百六十九码。哦，这颗是黑刺。对。哦，味道很浓很香，那一味很重。我们先来尝一尝这个莲中极品黑刺。嗯。还是一样的，很绵密。尝尝这边的猫山王，先不说它好不好吃啊，看它的颜色，金黄金黄的就很诱人，是吧？好甜，好甜。在槟城呢，还有一大特色就是建在海面桥梁上的房子。我们刚刚去的呢是信州桥，是在网上比较火的一个桥。但是那个桥呢，目前来看呢，它的商业气息比较浓郁一些。呃，我们比较更推荐的呢就是信州桥旁边的信城桥，可以看一下，我们现在在这个信城桥上，基本上一个人都没有。也没有游客，然后也没有这个商贩，很安静，可以在这边吹吹海风啊，拍拍照啊，都没有人打扰。生活在海里是一种什么样的体验？哎，我觉得这个房子特别适合钓鱼大佬住在这儿，都不用出来，直接开开窗户，把鱼竿往出一甩，就能拍钓了。我们接下来要去的这个地方呢，它是建于十九世纪，它原本呢是一个富豪的家，但是现在呢被改做了一个博物馆。这个博物馆呢向我们展现了专属于这里的娘惹文化，我们一起去了解一下。我觉得他家那个装修的豪华程度堪比和和珅家，和珅家的嵌螺店都有。嗯，我知道我对和珅的富有产生了质疑。嵌螺店到底值钱不值钱？在、啊、后面就都是嵌螺店。来到这里，我仿佛穿越回那个满目疮痍的年代，身上若无千斤担，谁愿他乡万里行。那个时候，沿海地区耕地产出不能够自给自足，恰逢清末民初战争割肉，民不聊生，百姓为了生存不得已背井离乡。在那个动荡的年月，大部分华人被骗去当猪仔、做劳工，数以万计的华人南下拼搏，苦不堪言，但他们却依旧不愿妥协，执着地坚守着中华文化，他们任劳任怨，勤奋刻苦。终于在南洋闯出了属于华人的一番天地。民国成立后，华文教育复兴，南洋华人开始重视子女的华文教育。与老一辈的南洋人而言，读书不只是为了赚钱，也是为了保住华人的身份认同。而娘惹文化，则是华人文化和当地文化碰撞出的火花。郑和下西洋，经过马六甲。一部分随行人员留在当地安家立业，与当地马来族人或者其他民族通婚。他们生出的男孩叫做巴巴，女孩则叫做娘惹
，啊，就是说那时候两人呢，呃，也要心灵手巧，修功也好，才能嫁好人家，才能睡漂亮的婚床。嫁到好人家哈，就是古董新娘房间。这个房间就是娘者时期的一个婚房，然后很有意思的一个习俗，就是他们这边嫁人的时候呢，会从娘家带两只鸡，一只公鸡，一只母鸡，然后放在床底下。公鸡先出来呢，代表生男孩；母鸡先出来呢，就代表生女孩。而在这历史长河中，有一些屈辱是所有中华民族都不能忘却的事实。1931年，中国内忧外患，日本趁机发起侵略。而在这紧要关头，数以万计的马来西亚华人华侨自发为祖国捐款抗日，仅仅前五年的捐款数额就高达五十亿。看到有个评论说，他的爸爸告诉他，他的爷爷那时候在马六甲当苦力，把赚来的一点点钱。都捐给了抗日战争，同时，他们也用自己的行动诠释了深沉而坚定的乡愁。抗战期间，还有数十万的华人华侨带着物资装备回国抗日，最终全部战死在沙场。这一做法激怒了没有人心的日本人，侵略战争继续蔓延到了南洋，华人变成了第一批被针对的群体。在槟城，一家古董老店。把我的思绪又带回到了那个年代。哎，在这边发现一家古董店，好多我们都没有见过哈，有的见过一点，有一点印象，有的好像只在电视里见过。这个是什么？这个好像是一个收音机，哎，好古老的报纸哦，很久了。然后这个就是，但是保存的很好哎、欸。啊，就是要保存它，然后你要保存，这就是一九四四年日本。哦，日本。嗯，他他打我们那时候这边啊。嗯。一九四四年看，还是。哦，我这个照照片好有意义。嗯，然后他们投降了。这个报纸，那时期的，我没有还没有投降之前，就是他们自己出出了们日本的报纸，嗯，啊，他就好像我们这边的报馆，他就拿我们这边的人去跟他改换，换他的日本的啊什么日报咯，嗯嗯，就是属于我们这边马来西亚或者中国的报纸，嗯嗯嗯，好有意义啊，嗯，对。我们这期的城市探索就先到这里了。整体来说呢，槟城是一个很适合 City Walk 的城市，因为这里呢可以让你分分钟有一种穿越的感觉。但是呢，有一点必须要注意，一定要做好防晒，因为这里的太阳非常的大。我们下期再见吧。海边厕所。这什么？有个包呀？这刚才那俩人放在那了吧？我操，这不会是？哎，我不敢看，你去看。我也不敢看，鼓鼓囊囊的，算了。不会是个胳膊或者大腿吧？你先掂一下，看看看的沉不？你干嘛？你别说话，那边是拉住的。我看到里面有一块黄布。我操！别是待会儿做祭祀的啥的，咱哎，走吧，还是走吧，走吧。走吧